第十七章。保罗和西拉在帖撒罗尼加讲道。保罗和西拉经过暗非波利、阿波罗尼亚，来到帖撒罗尼加，在那里有犹太人的会堂。保罗照他素常的规矩进去，一连三个安息日，本着圣经与他们辩论。讲解陈明基督必须受害，从死里复活。又说：我所传与你们的这位耶稣，就是基督。犹太人聚匪搞乱，他们中间有些人听了劝，就附从保罗和西拉，并有许多虔敬的希利尼人，尊贵的妇女也不少。但那不信的犹太人心里嫉妒，招聚了些市井匪类，搭伙成群，耸动合成的人，闯进耶孙的家，要将保罗、西拉带到百姓那里，找不着他们，就把耶孙和几个弟兄拉到地方官那里，喊叫说。那搞乱天下的也到这里来了，耶孙收留他们。这些人都违背该杀的命令，说另有一个王耶稣。众人和地方官听见这话，就惊慌了，于是取了耶孙和其余之人的宝藏，就释放了他们。比利亚人。甘心受到弟兄们，随即在夜间打发保罗和西拉往比利亚去。二人到了，就进入犹太人的会堂。这地方的人，言于帖撒罗尼加的人，甘心领受这道，天天考察圣经，要晓得这道是与不是。所以，他们中间多有相信的，又有希利尼尊贵的妇女，男子也不少。但帖撒罗尼家的犹太人知道保罗又在比利亚传上帝的道，也就往那里去，耸动搅扰众人。当时弟兄们便打发保罗往海边去。西拉和提摩太仍住在比利亚，送保罗的人带他到了雅典，既领了保罗的命，叫西拉和提摩太速速到他这里来，就回去了。保罗在雅典等候他们的时候，看见满城都是偶像，就心里着急，于是在会堂里。与犹太人和虔敬的人，并每日在史上所遇见的人辩论，还有以比古罗和斯多亚两门的学士与他争论。有的说：这胡言乱语的，要说什么？有的说：他似乎是传说外邦鬼神的，这话是因保罗传讲耶稣。与复活的道，他们就把他带到阿略巴古，说：你所讲的这新道，我们也可以知道么？因为你有些奇怪的事传到我们耳中，我们愿意知道这些事是什么意思。雅典人和住在那里的客人。都不顾别的事，只将新闻说说听听。保罗向雅典人陈说：保罗站在阿略巴古当中，说：众位雅典人啊，我看你们凡事很敬畏鬼神。我游行的时候，观看你们所敬拜的，遇见一座坛。
，上面写着未识之神，你们所不认识而敬拜的，我现在告诉你们，创造宇宙和其中万物的上帝，既是天地的主。就不住人手所做的殿，也不用人手服侍，好像缺少什么，自己倒将生命、气息、万物赐给万人。他从一本做出万族的人，住在全地上，并且预先定准他们的年限和所住的疆界。要叫他们寻求上帝，或者可以揣摩而得。其实他离我们各人不远，我们生活、动作、存留都在乎他。就如你们作诗的，有人说：我们也是他所生的，我们既是上帝所生的。就不当以为上帝的神圣像人用手艺、心思所雕刻的金、银、石。世人蒙昧无知的时候，上帝并不监察；如今却吩咐各处的人都要悔改，因为他已经定了日子。要藉着他所設立的人，按公义审判天下，并且叫他从死里復活，给万人作可信的凭据。有讥诮的，有相信的。众人听见从死里復活的话，就有讥诮他的。又有人说：我们再听你讲这个吧。於是保罗从他们当中出去了，但有几个人贴近他，信了主。其中有阿略巴古的官丢尼修，并一个妇人名叫大马里，还有别人一同信从